Привет! В эфире ваш дизайнер интерьера Сенчугов Александр и сегодня я проведу обзор стройки. Стройка идет в каркасном доме. Этот дом привезенный из Финляндии. То есть здесь самые-самые такие любимые финами технологии, потому что на самом деле эти дома очень популярны в Финляндии, в Калифорнии, в России они на самом деле пока тяжело, тяжело идут. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Об этом расскажу чуть позже. Сейчас идет черновой этап. И я проведу небольшую экскурсию по стройке, покажу, какие мы здесь материалы используем, какие есть дизайнерские приемы. Я думаю, что это видео будет полезно всем, кто сейчас делает себе какой-то модный, интересный интерьер и хочет посмотреть какие-нибудь крутые фишечки. Погнали! На первом этаже дома находится холл. Из него мы попадаем в гостиную с кухней. Также находится гардеробная, гостевой санузел, сауна вместе с душевой, прачечная, а также есть гостевая комната. На втором этаже у нас из холла мы попадаем в две жилые комнаты, и у каждой жилой комнаты есть свой санузел. Что здесь у нас интересного? Вся, вся эта плоскость холла будет покрашена в такой темный антроцитовый цвет, и все двери здесь скрыты. Они будут вместе со стенами покрашены одной краской, и будет такое общее, общее интересное пространство. На полу находится плитка, это на самом деле русская плитка от Atlas Concord, под такой черный интересный камень. А дальше вся гостиная, она будет в плитке под дерево. От эталона оно имитирует деревяшку. Здесь есть одна интересная фишка. Это скрытый плинтус. Сейчас это на самом деле довольно модная тема. Многие про это рассказывают. Расскажу, как здесь это будет реализовано. У нас на стенах два листа гипсокартона. И внешний лист мы будем на 15 сантиметров отрезать. Снизу к нему подходить металлическим профилем, и потом это будет заполняться уже у нас вставочкой, которая будет заменять скрытый плинтус. Потом все вместе это будет уже покрашено. И стена за подлецо вместе со скрытыми дверями будет в одной плоскости. Смотреться это будет бомбически, когда будет реализовано, все вам покажу. Потолок будет ровный, белый, и в центре будет идти выпиленная под наши размеры история. Это профильная система с встроенными в нее диодными светильниками. Такое минималистичное решение сейчас во многие используют, но есть один важный момент. Пока этой, этой, этой системы нет на объекте, нам было не пошить потолок, потому что первый слой мы можем вставить, а пока мы не монтировали эту систему, нам ее не подшить и не замалярить. Из-за этого, на самом деле, очень часто стройки встают, поэтому заранее позаботьтесь, чтобы все эти вещи были на месте. Желательно, конечно, чтобы они были не заказные, а чтобы они были из наличия. И это очень частый вопрос, такой же, как, например, и скрытые двери. Теперь по поводу скрытых дверей. Как это все устанавливается? Сначала у нас оставляются стойки, потом делается первый лист гипсокартона, после этого устанавливается металлический профиль, и потом к нему подходим уже вторым листом гипсокартона. Здесь строители поторопились, не слушали дизайнера, и сделали сразу два листа гипсокартона, поэтому перед установкой дверей нам пришлось вырезать вот этот первый слой, вставить металлические каркасы, после этого нам придется опять вставлять гипсокартон, все это шпатлевать, замазывать. Ну, получилась на самом деле двойная работа. Это, соответственно, ниша у нас закроется гипсокартоном, и потом мы все это вместе закрасим в один цвет. Тут будет такая красивая антроцитовая краска. Хочу вообще пару слов сказать именно о каркасных домах. Значит, первое, они очень быстро возводятся, то есть это очень простая конструкция, поэтому они очень, очень популярны, например, в Америке. Там торнадо прошел, все, дома все разнесло, они тут же за месяц все опять заново построили, опять живут. Супер удобно. Значит, это первое. Второе, эти дома довольно легкие, поэтому для них не нужен основательный какой-то такой серьезный фундамент. Фундамент нужен очень простой и, ну, соответственно, очень недорогой. И третье, конечно, это энергоэффективность. Это очень теплые дома, они на самом деле как термос. То есть они полностью все проложены утеплителем, и в них очень тепло. Поэтому не нужно супер много э, их отапливать. То есть можно даже электричным отапливать, это супер выгодно. Второй момент, уже из минусов, это за счет того, что это термос. Здесь нужна очень хорошая вентиляция. Должен постоянно циркулировать воздух, иначе здесь будет просто затхость. И в этом доме очень серьезная вентиляция. Здесь... Все пропитано этими трубами. Они съели, конечно, много потолка, но это просто необходимо, что поделать. Второй важный момент – это, конечно же, пожароопасность, так как это ну, просто полностью деревянная коробка. Естественно, это пожароопасно, поэтому нужно очень аккуратно следить за электрикой, ну, за всеми этими моментами. И третье, для меня, на самом деле, я думаю, что это главная вещь, о которой мы здесь много думаем – это шумоизоляция. В этих домах очень хорошо проходит шум. И поэтому сейчас мы все жилые комнаты будем перезашивать дополнительно 
панелями SoundGuard, которые будут компенсировать, уменьшать степень шума. Это важная вещь, о ней нужно думать. Сейчас здесь не чувствуется объем, потому что везде стоят строительные леса. Как только они уберутся, здесь будет очень много воздуха, огромная гостиная с высокими потолками, а на улице находится сосны, природа, в общем, здесь полный, полный детокс. А внутри мы делаем такой минимализм скандинавский, в скандинавском финском доме. В общем, здесь все очень хорошо дружат между собой, и экстерьер, и интерьер получается интересное пространство. Слева от входа в гостиную находится небольшая кухня. Кухня состоит из двух частей. Первая часть – это встройка. Здесь вот отсюда и до наружной стены у нас находится встроенная часть. Это пять пеналов. Идет в такой последовательности. Сначала идет холодильная камера, потом морозильная камера. В центре будет духовой шкаф и СВЧ. И справа два пенала для хранения. В принципе, это все. В этой части у нас находится остров. Остров – это, по сути, единственная рабочая поверхность. Поэтому мы делали ее большой. Она основательная. С той стороны можно за нее присесть и выпить утром кофе. Здесь видно выводы воды. Это под посудомойку и посудомоечную машину. Слева, соответственно, находится плита. И чтобы организовать вытяжку, мы очень сильно запарились на самом деле. То есть над плитой будет висеть такая металлическая, сваренная по нашим эскизам конструкция. Она же будет для декора, для цветов, там, для чего угодно. И в нее будет встроена эта вытяжка. Дальше она... С потолка будет спускаться гипсокартонная конструкция, на которой будет привинчиваться эта островная вытяжка. То есть это вообще целая история, на самом деле. Я очень жду посмотреть, как это у нас все получится. Пространство перед кухней у нас будет обеденной зоной. Здесь будет стоять прям огромный такой большой стол, 2 метра на метр. И над ней с 6-метрового потолка будет свисать два красивых скандинавских светильника. Это прямо вот моя любовь. Еще одна. То есть дом заполнен любовью. Погнали дальше. Рядом с обеденной зоной находится основная зона гостиной. И это даже не просто гостиная зона, это каминная. Здесь у нас в углу будет большой такой низкий, чтобы не закрывать окна, диванчик. Камин ждет своей очереди, потому что нам его сюда не поставить, так как стена еще не подшита, не декорирована. Изначально она была, должна была быть декорирована штукатуркой под бетон, такой, знаете, со следами от опалубки. В принципе, это уже довольно стандартная история, такая лофтовая. И мы ее немножко переиграли. Здесь будут большие листы, 3 на метр тонкого керамогранита от ламинам. Он такой тоже, на самом деле, брутальный, интересный. И на его фоне будет такой тоже интересный скандинавский камин. В общем, все увидите, будет супер. Здесь будет висеть телевизор, вот под него уже сделан вывод. И снизу будет небольшая деревянная консоль. Главная стена у нас с двумя рядами окон, нижний ряд и верхний ряд. Соответственно, нижний ряд мы сделали с каменными подоконниками, красивыми и дорогими. А второй ряд мы просто сделаем ровные гипсокартонные откосы, ну, чтобы не вбиваться в то, что никто никогда не увидит. По всему периметру вот этих трех стен с окнами у нас будет карниз. Карниз с подсветкой, то есть вверх будет светить диодная лента с рассеивателем, а вниз будет крепление для тюля, потому что все вот это все стены мы закроем легким тюлем, чтобы не находиться совсем уже на улице перед соседями. Гостевой санузел очень маленький, и здесь такая особенность, что вся вентиляция у нас проходит именно здесь, и здесь еще очень низкий потолок, то есть когда он будет подшит, здесь будет прямо низко, то есть 2, 2 и 4 метра. Ну, гостевой санузел, ничего не поделать. Над унитазом находится пано из плиточки, плиточка трехмерная, интересная, и когда я выложил этот эскиз в Инстаграм, меня просто запарили все, спрашивают, что это за такая крутая плитка. Это итальянская плитка, фабрика называется 41042, 41.042. Ищите, гуглите и не прогадайте. Это очень круто смотрится. У нас она будет первой. В этой части первого этажа находится постирочная. Здесь такое прямоугольное помещение с трапом. Внизу трапы, на самом деле, это очень крутая тема. Если это можно делать, а в домах это можно делать, то обязательно делайте. Это поможет вам не затопить ваш дом. Здесь вы видите проводочек из потолка. У нас здесь будет крепиться на потолке электросушилка, то есть берем пульт, нажимаем, спустились такие вот полозья, мы на них повесили одежду мокрую, подняли, она поднялась на потолок, и там висит сушится, нам не мешает. Потом нажали вниз, спустилась и все сняли, убрали. По правому ряду у нас находится стиральная и сушильная машина, и рядом с ней такая микро, я даже не знаю, как это назвать, микроподсобная мебель. То есть здесь будет небольшая мойка, что-то застирать, замыть, Рабочая поверхность и шкафы. То есть все будет очень аккуратно сложно, не будет никакого бардака. 
Здесь небольшой пуфик. Мы подумали, что в принципе пуфик удобно перед сауной. Мало ли тоже что-то положить, оставить, переодеться и пойти уже мыться. Из постирочной мы попадаем в сауну с душевой зоной. Душевых у нас две, два душа. И, как вы видите, здесь будет ровный пол, без перепада. Я об этом недавно видео снимал. И в загородных домах это очень легко делается. Два трапика щелевых. К ним будет небольшой уклончик. Два душа и между ними стеклянная перегородка. Здесь все будет зашито плиткой, а вот эта зона, пока она никак не декорирована, никак не зашита, здесь будет находиться финская сауна, и она будет сдаваться под ключ. То есть мы, по сути, подготовим только вот эту территорию, а здесь уже все будет делать под ключ саунщики. Рядом с душем будут выгрызены две ниши для шампуней. Это, в принципе, очень удобная вещь, когда у вас в душевой зоне за душем находится нишка с полочками. Иначе все это будет стоять на полу и вам мешаться. Здесь вдоль душевой зоны изначально была ниша с подсветкой, но потом мы это переиграли. Будет просто профилек с рассеивателем диодный, и он будет вставлен в плоскость потолка. Из него будет идти вниз свет и подсвечивать стену, да и нас души. Здесь можно хорошенько приложиться головой. Сейчас мы поднялись на второй этаж. Здесь вскоре появится лестница, точнее ее каркасная часть. На самом деле в проекте она была со стеклянным ограждением, но в процессе подсчета бюджета мы переграли на металлическое ограждение. И на самом деле сейчас еще идет процесс, и до конца еще непонятно, как она будет выглядеть. Поэтому, может быть, если у вас есть какие-то идеи, то пишите обязательно в комментариях. Так вот, здесь наверху, здесь будет такая, знаете, выдвигается и вниз спускается лестница. Но она не была еще куплена, поэтому мы вот эту, вот эту часть еще пока не подшили. Когда вот этот потолок будет зашит вместе с люком, гипс, гипсокартоном, мы потолок, соответственно, выровняем, покрасим и наклеим на него декоративные балочки. Это балки 2,8 метров длиной. Они наре... будут нарезаться прямо по месту, прикручиваться в потолок и создадут такую интересную картинку такого деревянного речного потолка. А вот эти две строительные балки мы заклеим шпанированными, шпанированными панелями 0,9 мм толщиной. И они будут совершенно по-другому смотреться. Это будет такая уже красивая, несущая балка. Поднявшись по лестнице, из этого холла мы попадаем в детскую спальню и в мастер-спальню. Погнали! Сейчас мы находимся в мастер-спальне. Здесь двускатная крыша. Здесь будет находиться кровать хозяйская. А напротив будет встроенный шкаф. Здесь также хорошо видно, что скрытые двери, вот здесь они уже частично установлены, они будут за заподлицо с холлом второго этажа, потому что они будут целиком там покрашены, а здесь они будут утоплены, но при этом они открываются внутри комнаты, чтобы внешняя сторона всего холла была в одной плоскости. Чтобы хорошо сделать крепление шкафа встроенного, чтобы он не приходил в наклонную плоскость, здесь сделали такую конструкцию, и будет красивая такая интересная форма. В этой комнате хорошо видны подоконники. Это просто вот моя любовь. Это черный мрамор. Он очень красивый, особенно вот в большом слэбе. Это просто фантастика. Здесь он напилен на маленькие подоконники. Они во всем доме вот так выглядят. То есть это 2 сантиметра толщина. Это настоящий мрамор. То есть с ним, конечно же, нужно быть аккуратным, но при этом он очень красивый. Но это просто вот как живая картина. Также здесь сделана ступенька на французский балкон. И все остальные подоконники в доме, они сделаны из этих двух слэбов. В каждой комнате у нас находится ванна. Здесь у нас мастер-ванна. Заходим. Мастер-ванная такая довольно вытянутая и узкая. Ну, такая у нас форма. При входе будет унитаз с инсталляцией. Здесь два вывода и будет огромная тумба от Новелла. 2,45 метра длиной. Представляете, какая огромная. Два накладных умывальника от Милана. И вот эта вся большая стена будет зашита плиткой 20 на 20, такие квадратики, с интересным, с интересным геометрическим рисунком от фабрики Борделли. Мы на этой фабрике были, есть даже видео, могу оставить по ссылочке. Там вруч, ручной труд, на самом деле вручную, по трафаретам раскрашивают плитку, и это очень, очень круто смотрится. Ну, по сути, каждая плитка – это ручной труд, это очень круто. Два зеркала, и дальше находится душевая зона. Вот эти две стены, одна из которых заходит в душ, а вторая будет вместе в одной плоскости с открытой дверью. Они покрываются штукатуркой декоративной. Это будет микроцемент, который очень устойчив к влаге. То есть, по сути, в нем можно мыться. Прямо вот в душевой оставлять эту стену. И с ней ничего не будет. Она не слезет, там, не темнеет, не пожелтеет. Эта стена у нас будет зашита плиткой. 
Вообще, изначально по проекту душ был здесь, но мы подумали, что здесь скошенный потолок, он еще немножко опустится и будет некомфортно. Поэтому душ перенесли сюда, где сделаны выводы. Внизу у стены сделан трап, то есть уклон будет туда. И как вы видите, у нас дом загородный, здесь все будет сделано в один уровень. То есть здесь не нужны никакие порожки, перепады и так далее. Надо пользоваться тем, что у нас дом. Сейчас мы находимся в детской ванной. Она такого яркого, сочного цвета, изумрудного. Здесь две стены. Вот это и стена с окном будет в маленькой плиточке, мелкоформатной от Equip. Она прямо вот супер смотрится вживую. Изначально здесь планировалась мойка от Чиела, итальянской фабрики. Супер стильная, но мы прикинули бюджет и переиграли на ее на более такой бюджетный аналог. Это, по сути, это не реплика, не копия, это просто другой, другой дизайн в таком же стиле. Фабрика Арби, красивый каркас, деревянные тут будет э, хранение и тоже цветная интересная мойка. В общем, все увидите в конце, когда будет проект реализован. Сверху от фабрики Арби также зеркало с интересной такой подсветочкой тоже увидите, это прям вообще бомба. Так как здесь еще не было полотенцесушителя, который недавно только заказали, мы не смогли подшить эту стену. Так как мы не смогли подшить эту стену, мы не смогли поставить скрытую дверь. В общем, здесь целая цепочка, и когда вы делаете ремонт, обязательно продумайте поступление материалов. И желательно, конечно, чтобы все общее было на, на объекте, но часто это невозможно. И об этом нужно подумать заранее, чтобы из-за этих вещей у вас стройка, стройка потом не вставала. Рядом с унитазом будет гигдуш. Ставьте гигдуш, это супер удобная вещь. Вот лишний точно не будет. Особенно, если рядом есть трап. Можно прям помыть вообще пол, все в трап загнать, и у вас будет идеально чистая ванна. Еще один момент. Здесь у нас есть коллекторная система. Она будет спрятана в люке. Люк будет скрытый и закрытой плиткой. В этом углу у нас находится ванна с душем. Есть такой сексуальный смеситель-переключатель для душика. Он очень кайфовый на ощупь. Такой матовый, прямо графитовый. А окно, соответственно, будет уже закрываться плиткой. То есть все откосы здесь не будет камня, там гипрока. Здесь будет, так как это душ, мы все это зашьем плиточкой. На этом на сегодня все. Когда будет закончен ремонт, то я обязательно сделаю обзор и расскажу, что же у нас получилось. А на моем канале еще очень много интересных обзоров со строек из законченных проектов. Поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока-пока. Режим нормальный? Да. Звук идет? Выходи.